ఇప్పుడు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సిస్టమేటిక్ బైబుల్ స్టడీ క్లాసెస్ క్రమబద్ధమైన బైబుల్ అధ్యయన తరగతుల కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నిన్నటి కాలంలో మనం చూసాం మత్తే సువార్త రెండో అధ్యాయంలో చిట్ట చివరి ప్యాసేజ్ని మనం చూసాం హేరోదు శిష్యులను చంపటం మరియ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏసేపు వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొని ఐగుప్త పారిపోవటం చూసాం దేవుని సంకల్పాలు ఎలా నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చాడు ఏసేపు తన జీవితంలో మరియు తన జీవితంలో అనేది చూసాం ఈరోజు మత్తే సువార్త మూడో అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి పన్నెండు వచనాలు మనం ధ్యానాంశంగా పెట్టుకొని బైబిల్ స్టడీలో దేవుని సహాయంతో ముందుకెళ్దాం రండి నాతో మత్తే సువార్త మూడో అధ్యాయం మొదటి నుంచి పన్నెండు వచనాలు నేను కొన్ని వచనాలు చదువుతున్నాను ఆ దినముల ఎందు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను వచ్చి పరలోక రాజ్యం సమీపించినది మారు మనసు పొందడని యోధ అరణ్యంలో ప్రకటించుచుండెను ఇక్కడ ఈరోజు మనం దేని గురించి ధ్యానించబోతున్నాం అంటే బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను యొక్క పని మరియు తను ప్రభు మార్గాన్ని ఏ విధంగా సిద్ధపరిచాడు అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఈ బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను గురించిన ఇంట్రడక్షన్ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎవరు ఈ బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను అంటే యాజకుడిగా ఉన్న జకరియా మరియు ఎలిజబెత్తుల యొక్క కుమారుడిగా మనం చూస్తాం తను యాజక క్రమంలోనే వారసుడిగా వచ్చాడు తను ఒక యాజకుడు ఇతను వస్త్రధారణ లేకపోతే ఆహారపు అలవాట్ల గురించి మనం చూస్తే నాలుగవ వచనంలోనే ఈ మత్తే స్వార్థ మూడో అధ్యాయ నాలుగవ వచనంలో మనం చూస్తాం ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రమును మల చుట్టూ తోలుదట్టి ధరించుకునేవాడు మిడతలను అడివి తేనెయు అతనికి ఆహారము చూడండి వస్త్రధారణ కొంచెం మనకి డిఫరెంట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇతను ఒంటె రోమముల వస్త్రాన్ని ధరించుకుంటున్నాడు మల చుట్టూ తోలుదట్టి కట్టుకుంటున్నాడు తన ఆహారం మిడతలు లేకపోతే డైలీ దొరికే తేనె అడవి తేనె మిడతలు తన ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాడు అంటే వెరీ సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ చాలా నిరండబ్ నిరాడంబంగా తర్వాత చాలా సింపుల్గా తను జీవించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం యాజిక కుటుంబంలో నుంచి తను వచ్చినప్పటికీ నిలువు అంగీలు వేసుకొని వాళ్ళు యాజకులని గుర్తుగా సమాజానికి తెలియజేసుకునే వాళ్ళు దేవుడు అది నియమించాడు యోహాను దాన్ని కూడా ఆ యొక్క ఆధిక్యతను కూడా పక్కన పెట్టి తన సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్తో వస్త్రధారణ అయినా ఆహార పలవాట్లైనా మితంగా కలిగి ఒక దైవ సేవకుడు ఎలా ఉండాలి అనే దానికి మంచి రోల్ మోడల్గా మాదిరికరంగా మనకి బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇది తనకు సంబంధించిన ఇతను ఎలిజబెత్ జకర్యాల యొక్క కుమారుడు యాజకుడు తర్వాత ఇతను వస్త్రధారణ ఒంటి రోమాల వస్త్రాన్ని తోలుదట్టిని ధరించుకుంటాడు ఇతను అడవి తేనెను ఆహారంగా తీసుకుంటాడు తేనె మిడతలను కూడా ఆహారంగా తీసుకుంటాడు అయితే మనం చూసినట్టుగా ఇతను మూడో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఇతను మెసేజ్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సడన్గా వచ్చామంటాడంటే పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందండి అని యోధయ అరణ్యంలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు యోధ అరణ్యం అంటే వాస్తవానికి అక్కడ నాలుగు రకాల పట్టణాలు ఆరు రకాల పట్టణాలు ఉంటాయి మీకు దీనికి సంబంధించిన అంటే యోధ అరణ్యం ఎక్కడ ఉందంటే పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆల్రెడీ యహోశివ పదిహేను అధ్యాయం అరవై ఒకటి నుంచి అరవై రెండు వచనాలు ఏంటి యోధ అరణ్యం అంటే అక్కడ ఏమున్నాయి ఎన్ని రకాల పట్టణాలు ఉన్నాయనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అరణ్యమున బేతరాబా మిద్దీను శకాక నిబ్షాను ఇల్మేలాహు ఎన్గేది అనునవి వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు ఎరుశ్లేంలో నివసించిన ఎబీషీలను యోధ వంశస్థులు తోలివేయలేకపోయారు గనుక ఎబీసీలు నేటి వరకు ఎరుశ్లేంలో యోధ వంశస్థుల యొద్ద నివసించున్నారు ఎబీసీలు ఆ ప్రాంతంలో నివసించేవాళ్ళు తర్వాత యూదులు ఉండేవాళ్ళు యోధేతరులు కూడా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఆరు రకాల పట్టణాలు బేతరాబా అనేది ఒక పట్టణం మిద్దీను అనే ఒక పట్టణం శాఖాక నిబ్షాను ఇల్మేనాదు ఎన్గేది ఇల్మేలాహు ఎన్గేది అన్నవి ఆరు పట్టణాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ యోధ అరణ్యంలో నివసించే ఆ జనాంగానికి బాప్తిస్ మిచ్ యోహాను ఒక మెసేజ్ని చెప్తూ ఉంటాం మనం చూస్తాం ఆ మెసేజ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం సమీపించింది అనేది మొట్టమొదటి విషయం రెండోది మారు మనసు పొందండి లేకపోతే రిపెంట్ అవ్వండి ఇంగ్లీష్ బేబీలో రిపెంట్ అవ్వండి అని ఉంటుంది పరలోక రాజ్యం సమీపించింది వాళ్ళు దేవుని నెరగని బిడ్డలుగా ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు యోహాను వచ్చి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసించి ఆ పట్టణాల్లో చుట్టుపక్కల పల్లెల్లో నివసించి అన్ని తెగల వారికి దేవుని సువార్త గాస్పల్ ప్రకటించడం మనం చూస్తున్నాం ఏమంటాడంటే దేవుని రాజ్యం సమీపించింది దేవుని రాజ్యం చాలా నియర్గా ఉంది మీకు చాలా సమీపంగా ఉంది 
సమీపంగా దేవుని రాజ్యం సమీపించింది కాబట్టి మీరు చేయాల్సిన ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన పని ఏంటంటే మారు మనసు పొందాలి రిపెంట్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడైతే ప్రకటించాడో ఈ ఇతని ప్రవచనాన్ని ముందుగానే యష్యా గ్రంథం యష్యా ద్వారా ఈ మాటలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటే ప్రభు మార్గం సిద్ధపరచుని ఆయన త్రోవలు సరళం చేయడని అరణ్యంలో కేకువైన ఒకరి శబ్దం అని ప్రవక్తి అని యశ్యా ద్వారా చెప్పబడిన వాడు ఇతడే ముందుగానే బాప్తీస్ మిచ్ యోహాన్ యొక్క యోహాను ప్రభు మార్గం ఏ విధంగా సరళం చేస్తాడు ప్రభు మార్గం ఏ విధంగా ప్రకటిస్తాడు ప్రభువుకి ఏ విధంగా సామీప్యంగా జీవిస్తాడు తన మార్గం ప్రభు మార్గాన్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ సరళం చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అనేది యశ ముందుగానే ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు మార్గం సిద్ధపరచండి ఆయన త్రోవలు సరళం చేయండి అని అరణ్యంలో కేక వేసే ఒక శబ్దమే ఈ బాప్తీస్ మిచ్ యోహాన్ అంటే హీఈస్ ద మౌత్ పీస్ అనమాట దేవునికి ఒక తన మార్గాన్ని సరళం చేసే అరణ్యంలో కేకలు వేసుకుంటూ చెప్పే ఒక శబ్దాన్ని బాప్తీస్ మిచ్ యోహాన్గా మనం పరిగణిస్తూ ఉన్నాం ఇతని మెసేజీ మారు మనసు పొందాలి పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మీ పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్తాపడాలి దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి విడిచిపెట్టాలి అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇతని బోధను కొంతమంది అంగీకరించారు అంగీకరించిన వాళ్ళలో ఎవరు చూస్తే మనకి ఐదో వచ్చినలో కనపడతా ఉంటుంది ఆ సమయమున ఇరుస్లేము వారును యోధ వారందరూ యోర్ధాను నదీ ప్రాంతముల వారందరూ అందరూ అతని యొద్దకు వచ్చి తమ పాపములు ఒప్పుకొనుచు యోర్ధాను నదిలో అతని చేత బాప్తీస్మము పొందుచుండిరి ఇక్కడ గమనించాలి చాలామంది వచ్చారు సమరయ ఆ ప్రాంతంలో ఆ సమయమున ఎరుస్లేము వారు వచ్చారు యోధయ వారందరూ వచ్చారు యోర్ధాను నదీ ప్రాంతముల వారందరూ అతని దగ్గరకు వచ్చారు ఎరుస్లేము దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న పక్కన ఉన్న యోధయ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో నది యోర్ధాను నది పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చి అతను బోధ విన్నారు ఏంటి ఆ బోధ పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందాలి దేవుని రాజ్యం సమీపించింది మీరు మీ పాపాల నిమిత్తం రిపెంట్ అవ్వాలి వెంటనే వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే వాళ్ళు అతని ఎద్దకు వచ్చారు మొట్టమొదటి పని తమ పాపములు ఒప్పుకొని ఆరో వచ్చినలు మనం చూస్తాం తమ పాపములు ఒప్పుకొనుచు యోర్ధాను నదిలో అతని చేత బాప్తీస్మం పొందుచుండిరి ఏం చేస్తున్నారంట బాప్తీస్మం పొందుతున్నారు ఎలా పొందుతున్నారు ఎందుకు పొందుతున్నారు తమ పాపములు ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే రిపెంట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు వాళ్ళు చేసిన పాపము గురించిన పశ్చాత్తాపం వాళ్ళకి కలిగింది మరి మారు మనసు అంటే మనం దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే రిపెంట్ అంట ఇంగ్లీష్ బేబీలో రిపెంట్ అని ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఇన్వర్డ్ చేంజ్ అంటే అంతరంగంలో జరిగిన మార్పుని మనం మారు మనసుగా పరిగణిస్తాం దేవుని సువార్త ప్రకటించబడినప్పుడు దేవుని మాటలు చెప్పబడుతున్నప్పుడు అంతరంగంలో జరిగే ఆ మార్పు దేవుని ప్రేమకు ప్రతిస్పందనగా అంతరంగంలో జరిగే మార్పునే మనం మారు మనసు అంటాం ఇది మన వల్ల కలిగేది కాదు దేవుడు అట్టి కృపను మనకు అనుగ్రహించాడు తన మాటలు విన్నప్పుడు పశ్చాత్తాపాన్ని దేవుడు కలుగు చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది దాన్ని తిరస్కరించే వ్యక్తులు ఉన్నారు కొంతమంది ఆ పశ్చాత్తాపాన్ని బట్టి దేవునికి తమ హృదయాలు అప్పగించుకునే వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ తమ హృదయాలు దేవునికి పశ్చాత్తాపం ద్వారా వాళ్ళ పాపాలు ఒప్పుకొని దేవునికి వాళ్ళ హృదయాలు అప్పగించిన ప్రజలను మనం చూస్తాం వాళ్ళు వచ్చి వారి పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు యోర్ధాన్ నదిలో యోహాను చేత బ్యాప్టిజం తీసుకుంటున్నారు యోహాను బ్యాప్టిజం దేనికంట యోహాను బాప్టిజం పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన బాప్టిజం ఈ యోహాను వీళ్ళు పశ్చాత్తా పడ్డారు అన్న దాన్ని గుర్తుగా బాప్తిజం ఇస్తున్నాడు అప్పటికి బాప్తిజం అంటే చాలా బ్యాప్టిజ్మాలు ఆ కాలంలో వాళ్ళకి సాధారణమైన విధానం బ్యాప్టిజం అనేది ఎందుకంటే యోధేతరులు అన్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యూదులుగా మారటానికి బ్యాప్తిజం అనే కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళు అడాప్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మనం పిల్లల్ని దత్త తీసుకోవాలంటే ఏ విధంగా అయితే చట్టపరంగా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నామో దత్త తీసుకుంటున్నామో అంటే మనం ఓన్ బిలాంగింగ్గా వాళ్ళని చేసుకుంటున్నామో ఆ రోజుల్లో అన్యులైన వ్యక్తులు యూదులుగా మారటానికి యోధ మతాన్ని స్వీకరించడానికి గుర్తుగా బ్యాప్టిజం తీసుకునేవాళ్ళు అయితే అది సాధారణమైన క్రియ వాళ్ళకు సంబంధించింది బట్ యోహాన్ దగ్గరకు వచ్చేసేపాటికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ వేలో యోహాను బ్యాప్టిజం ఇవ్వటం వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఏంట ఆ డిఫరెంట్ వే అంటే మారు మనసు గురించి ప్రస్తా ప్రస్తావిస్తున్నాడు పాపాలు ఒప్పుకోవడం గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాడు దేవుని రాజ్యం సమీపించింది అన్నదాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నాడు మీరు కనుక మీ పాపాలు ఒప్పుకోకపోతే మీకు పనిష్మెంట్ ఉంది అన్నది కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా సీరియస్గా ప్రజలకి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు మీరు రిపెంట్ అవ్వాలి రిపెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరత ఉంది అని యోహాను వాళ్ళకి పదే పదే హెచ్చరిక చేయటం వాళ్ళు గమనించారు కొంతమంది వాళ్ళ పాపాలు ఒప్పుకున్నారు యోహాన్ దగ్గరకు వచ్చి బాప్టిజం తీసుకుంటున్నారు ఇది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరు ఎరుస్లేంలో కొంతమంది 
యోధియా ప్రాంతంలో కొంప కొంతమంది యోర్ధాను నది పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్న కొంతమంది వచ్చారు యోహాను మాటకు విధేత చూపించారు ఇతను గాడ్ మెసెంజర్ అని నమ్మారు వాళ్ళ హృదయాలు ప్రభువుకు అర్పించారు అర్పించిన తర్వాత పాపాలు ఒప్పుకుంటూ బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు అయితే మరొక తెగ ఉన్నారు రండి మత స్వార్త మూడవ అధ్యాయంలోనే ఏడవ వచ్చిన మనం చూద్దాం మరి ఒక తెగ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరంటే అతడు పరిసయ్యుల్లోనూ సద్దుకయ్యుల్లోనూ అనేకులు బాప్తిజం పొందవచ్చుట చూచి పరిసయ్యులు సద్దుకైలు ఈ పరిసయ్యులు సద్దుకైలు కూడా యూదుల్లో రెండు తెగలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ పరిసయ్యులు కూడా యూదులకు సంబంధించిన వాళ్ళే సద్దుకైలు కూడా యూదుల్లోనే మరొక తెగకు సంబంధించిన వాళ్ళే వీళ్ళు పరిసయ్యులు దేవుని పునరుద్ధానం ఉంది అని నమ్ముతారు సద్దుకైలు యూదులే కానీ పునరుద్ధానాన్ని వాళ్ళు నమ్మరు ఈ పరిసయ్యులు సద్దుకాయలు ఎప్పుడు ఇతరులు విమర్శించడానికి వాళ్ళ సమయం అంతా హెచ్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తే ఎప్పుడైతే కొంతమంది బ్యాప్టిజం పొందుతున్నారు అని కొంత వీళ్ళు చూశారో ఈ శా ఈ పరిసయ్యులు సద్దుకాయలు కూడా బ్యాప్తిజం ఇచ్చి చౌహాన్ దగ్గరకు వచ్చి అంటారు మాకు కూడా బ్యాప్టిజం ఇవ్వండి అని అడిగారు అడిగినప్పుడు వెంటనే బ్యాప్తిజం ఇచ్చి చౌహాన్ ఏమంటున్నారంటే ఏడవ వచ్చినలోనే సర్ప సంతానమా రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకున్నటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడెవడు రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి ముగు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు సర్ప సంతానమా అంటే సాతాను సంబంధమైన వ్యక్తులారా దేవుని కార్యాలన్నా దేవుని విషయాలన్నా నచ్చని ప్రజలారా సాతాను దేవునికి లోబడడు దేవునికి విధేత చూపించడు దేవుని కార్యాలు పడవు దేవుడు అంటే దేవుని దగ్గరికి రాలేడు దేవునికి తమ హృదయాన్ని ఇవ్వడు అటువంటి సాతాను ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తులారా వీళ్ళు యోహాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయటానికి లేకపోతే దేదో అందరూ తీసుకుంటున్నారులే మేము కూడా బ్యాప్టిజం తీసుకుంటాం అన్న రీతిలో వచ్చినప్పుడు యోహాన్ వాళ్ళని బ్యాప్టిజం ఇవ్వకపోగా గద్దిస్తూ ఉన్నాడు సర్ప సంతానమా అని శాస్త పరిసయుల్ని సద్దుకాయల్ని హెచ్చరించేమన్నాడంటే రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు అంటే ఇంత మెసేజ్ యోహాన్ చెప్తున్నప్పుడు ఉగ్రత అనేది ఉంది రేత్ అంటాం దేవుని ఉగ్రత దేవుని కోపాగ్ని అనేది ఉంది ఎవరైతే రిపెంట్ అవ్వట్లేదు ఎవరైతే మారు మనసు పొందట్లేదు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడికి అంగీకరించట్లేదు అంగీకరించిన బిడ్డలకి ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ ఉంది దేవుని ఉగ్రత ఉంది కానీ ఆ ఉగ్రతను మీరు విస్మరించి ఏదో నామ్కే వాస్తేగా బ్యాప్టిజం తీసుకోవడానికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాళ్ళు ఎవడు అని చెప్తూ అంటాడు మారు మనసుకు తగిన ఫలం ఫలించండి ఏడో అధ్యాయ ఏడో వచ్చిన చివరిలో మాట్లాడతాడు మూడో అధ్యాయ మత్తే స్వార్థ ఏడో వచ్చిన చివరిలో మారు మనసుకు తగిన ఫలం ఫలించండి అంటే ఫ్రూట్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ కనిపించాలి మీ జీవితంలో మారు మనసు తగిన ఫలం కనిపించాలి మీ మనసు మారింది మీరు నిజంగా మీ పాపల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడ్డారు రిపెంట్ అయ్యారు రిపెంట్ అయిన దానికి గుర్తుగా కొన్ని క్రియలు మీలో కనిపించాలి ఫలాలు మీకు మీలో కనిపించాలి ఆ ఫలాలు ముందు ఫలించండి వీళ్ళకు ఒక గర్వం ఉండేది ఎవరికి శాస్త్రులకి పరిసయులకి సద్దుకాయలకి ఏంటంటే మేము అబ్రహాము సంతానం అని వాళ్ళు విరవీగేవాళ్ళు అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాము సంతానంలో నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు వచ్చాడు కాబట్టి అబ్రహాము మాకు గొప్ప అబ్రహాం కంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరో లేరు ఆయన సంతానం నుంచి వచ్చిన మేము కూడా అంటే కమ్యూనిటీని బట్టి వాళ్ళకున్న రిలీ వాళ్ళకున్న అబ్రహాము ట్యాగ్ని బట్టి వాళ్ళు అధ్యయించేవాళ్ళు గర్వించేవాళ్ళు అందుకనే యోహాన్ అంటాడు ఎనిమిదో వచనంలో అబ్రహాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరు చెప్పుకున్న తలంచవద్దు అబ్రహాం మాకు తండ్రి అని మీలో మీరు విరవేయటానికి వీల్లేదు దేవుడు తలుచుకుంటే ఈ రాళ్ల వలన అబ్రహాముకి పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను యోహాన్ ఏమంటాడంటే యుద్ధ యోహాన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు తలుచుకుంటే ఈ రాళ్ల వలన అబ్రహాముకి పిల్లలను పుట్టిస్తాడు కాబట్టి మీరు అబ్రహాము సంతానం అని విర్రవేయొద్దు అంటే అబ్రహాము విశ్వాసులు తండ్రి అయినంత మాత్రాన ఆయన వంశంలో నుంచి మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీకు రిపెంటెన్స్తో పని లేకుండా మారు మనసుతో పని లేకుండా పశ్చతాపంతో పని లేకుండా పాపపు ఒప్పుకోలతో పని లేకుండా మారు మనసుకు తగిన ఫలాలు జీవితంలో కనిపించటం అవసరం లేదని తలంపు కలిగి ఉన్న ఉంటే అబ్రహాం మాకు తండ్రి అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు నిజంగా అబ్రహాము సంతానం మీరైతే అబ్రహాముకు ఉన్న విశ్వాసం మీకు ఉండాలి అబ్రహాము జీవించిన జీవితం మీరు జీవించాలి అబ్రహాము చూపించిన ఫెయిత్ మీరు కూడా చూపించగలగాలి అనేది యోహాన్ యొక్క ఉద్దేశం అందుకని వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేశాడు మీకు బ్యాప్టిజం కాదు కావాల్సింది ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే మారు మనసుకు తగిన ఫలం కావాలి కాబట్టి ఆ మారు మనసు తగిన ఫలం ఫలించిందని అక్కడి నుంచి వాళ్ళని పంపించి మరొక హెచ్చరిక మాటలు యోహాన్ ఇక్కడ చెప్పడం మనం చూస్తాం గమనించండి పదో వచ్చిన మనం చూస్తే ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరణ ఉంచబడి ఉన్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును ఏమిటంటే దేవుడు 
గొడ్డలి చెట్ల వేరున పెట్టి ఉంచాడంట చెట్ల చివరిన కూడా కాదు కొమ్మలు కూడా కాదు నరికేసేది చెట్ల వేరు నా గొడ్డలు పెట్టబడి ఉన్నది కనుక మంచి ఫలం ఫలింపని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడుతుంది ఏ చెట్టు అయితే మంచి ఫలం ఫలించట్లేదు ఆ చెట్టుని దేవుడు నరికేస్తాడు ఎక్కడి వరకు నరికేస్తాడంట తుదమొట్ట వరకి మరి ఎప్పటికీ అది పెరక్కుండునట్లుగా వేరు చెట్టు యొక్క జీవం మీకు తెలుసు కదండి చెట్టు యొక్క జీవం వేరులో ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ పైన ఉన్న కొమ్మలు పడిపోయినా తెగిపోయినా మరలా చిగురించుకుంటూ వస్తాయి కారణం ఏంటంటే కింద వేరుంది కాబట్టి కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మారు మనసుకు తగిన ఫలం ఏ వ్యక్తి జీవితంలో అయితే కనిపించట్లేదు ఎవరైతే పాపాల నిమిత్తం పశ్చత్త పడట్లేదు ఎవరైతే నిజంగా రిపెంట్ అవ్వటం లేదు వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే తన ఉగ్రతను చూపించడానికి గొడ్డలి చెట్ల వేరణ పెట్టబడి ఉంది అంటే వాళ్ళని తుదమట్ట తన ఉగ్రతకు గురి చేస్తాడు వాళ్ళు పడిపోతారు వాళ్ళని అగ్నిగంధకోలోకి పంపిస్తూ ఉంటాడు తన మాటను వినకుండా ఇష్టానుసారంగా బ్రతికే వ్యక్తులకి దిస్ ఈజ్ ద వార్నింగ్ ఫ్రమ్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ బాప్తిస్ మిచ్ యోహాను చేస్తున్న హెచ్చరిక సీరియస్ వార్నింగ్ని మనం గమనించాలి ఆ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇదిగో ఇప్పుడే పరలోక రాజ్యం సమీపించింది ఇప్పుడే వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా మారు మనసు పొందాలి ఇక మీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతకడానికి వీల్లేదు దేవుడు ఒక సంకల్పంతో మిమ్మల్ని భూమి మీదకు పంపించాడు ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే నేను తింటున్నాను తాగుతున్నాను సుఖిస్తున్నాను మంచిగా సెటిల్ అయిపోయాను నా జీవితం ఎలా గడిచిపోతుందని అనుకుంటున్నారు కానీ అది పొరపాటు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో ఈ భూమి మీదకు పంపించాడు ది గాడ్ హ్యాజ్ ఏ బిగ్గర్ ప్లాన్ గాడ్ హ్యాజ్ ఏ పర్పస్ దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో నిన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు నీ అంతటి నువ్వుగా ఏ దేశంలో పుట్టాలి ఏ తల్లిదండ్రుల్లో పుట్టాలి లేకపోతే ఏ వంశంలో నేను జన్మించాలి ఏ కులంలో నేను పుట్టాలి ఏ రాష్ట్రంలో పుట్టాలని ఎవరూ నిర్ణయించుకొని బయటికి రారు దేవుడే తన సంకల్పంలో నువ్వు ఎక్కడ పుట్టాలి నీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ నీ పేరెంట్స్ ఎవరు నీ జీన్స్ ఏంటి నీ డిఎన్ఏ ఏంటి అనేది దేవుడు ముందుగానే నిర్ణయించి నిన్ను ఒక ఉద్దేశంతో ఈ భూమికి పంపిస్తే నీ దేవుడు ఆ ఉద్దేశాన్ని పక్కన పెట్టి నా జీవితం నా ఇష్టం నా నా వంశం నా క్యాస్టు లేకపోతే నా ఇష్టానుసారంగా నేను బ్రతుకుతానని వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఉగ్రుతుంది బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ మెసేజ్ చెప్తున్నాడు మీకు ఉగ్రుతుంది గొడ్డలి చెట్ల వేరణ పెట్టబడి ఉంది ఇమీడియట్గా దేవునికి రిపి మారు మనసు పొందకపోతే దేవుడు ఇమీడియట్గా పని చేస్తాడు మారు మనసు పొందితే ఆ పనిష్మెంట్ నుంచి తప్పించుకుంటారు అని యోహాను చెప్తా ఉన్నాడు అంతమాత్రమే కాదు మరొక వ్యక్తిని కూడా యోహాను ప్రజెంట్ చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం పదకొండు వచనానికి రండి మత్య సువార్త మూడో అధ్యాయం పదకొండు వచనంలో మరొక మాట చెప్తూ ఉంటాడు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను మారు మనసు నిమిత్తం నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్ మిచ్చుతున్నాను అయితే నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన చెప్పులు మోయిటకైనను నేను పాత్రుడను కాను బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను వచ్చిన ఉద్దేశమే ప్రభు మార్గాలు సరళం చేయటం యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్ని లోకానికి పరిచయం చేయటం బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ యొక్క పని తన పని తను నెరవేర్చడంలో భాగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు పదకొండవ వచనంలో ఏమనంటున్నాడు నేనిచ్చే బ్యాప్టిజం దేనికి సంబంధించిందంటే మారు మనసుకు సంబంధించింది నేను కేవలం నీళ్లలో బాప్తిజం ఇస్తున్నాను ఈ యోర్ధాన్ నదిలో మిమ్మల్ని ముంచుతున్నాను బ్యాప్తిజం అనే పదానికి అర్థం బ్యాప్టిజో అనే పదం నుంచి ఉద్భవించింది దీనికి అర్థం నీటిలో ముంచటం ముంచటం అనేది అర్థం నేను మారు మనసు నిమిత్తమే మీకు నీళ్లలో బాప్తిజం ఇస్తున్నాను అంటే యోహాను బాప్తిజం దేనికంట మారు మనసు నిమిత్తం ఈ వ్యక్తి మారు మనసు పొందాడు ఈ వ్యక్తి రిపెంట్ అయ్యాడు ఈ ఇతను జెన్యున్గానే రిపెంట్ అయ్యాడు అన్నదానికి గుర్తుగా బ్యాప్టిజం ఇస్తున్నాడు అయితే నా వెనక ఒక అతను రాబోతున్నాడు ఎవరు అతను మాట్లాడుతున్నాడు అయితే నా వెనక వచ్చుచున్నవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు కదా నా వెనక ఒక అతను వస్తున్నాడు నేను కేవలం మారు మనసు నిమిత్తం నీళ్లలో మీకు బాప్తిజం ఇస్తున్నాను నా వెనక వచ్చే వ్యక్తి నాకంటే శక్తిమంతుడు చాలా శక్తిమంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన అతను చెప్పులు మోయిటకైనను నేను పోతుడని కాను అంటే యోహాను తనను తాను ఎంత దగ్గించుకున్నాడు చూడండి యోహాను యాజక వంశంలో నుంచి వచ్చాడు తన యాజకత్వాన్ని కూడా పక్కన పెట్టాడు ఒంటే చర్మాన్ని రోమములు గల వస్త్రాన్ని ధరించుకుంటున్నాడు మో మొల చుట్టూ కూడా తోలుదట్టి కట్టుకుంటున్నాడు మిడతల ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాడు అడివి తేన ఆహారంగా తీసుకున్నాడు ఏదో సిటీకి వెళ్ళిపోయి సువార్త ప్రకటించట్లేదు అందరూ విస్మరించిన ఆ యోర్ధాను నది పరివాహ ప్రాంతాల్లో ఉన్న అరణ్యంలో ఉన్న కొన్ని తెగల వారికి సువార్త చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే యేసు క్రీస్తుని లోకానికి ప్రజెంట్ చేస్తా ఆయన చెప్పులు మోయటకైనను నేను పాత్రుడిని కాను అందుకని ఇంతగా తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి వాక్యం చెప్తుంది తన తాను తగ్గించుకునేవాడు హెచ్చించబడతాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు
పరలోక రాజ్యంలో గొప్ప వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ బాప్తిస్మిత్ యోహాను స్త్రీలు కనిన వారిలో బాప్తిస్మిత్ యోహాను కంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఇంత సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంత అరణ్యంలోకి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పి అంతగా తనను తను తగ్గించుకున్న యోహాన్ని దేవుడు అంటాడు ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరిలో కంటే గొప్పవాడు ఎవరంటే జాన్ ద బ్యాప్టిస్టే బాప్తిస్మిత్ యోహానే అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు యోహాను గురించి ఒక సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే ఆయన నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన చెప్పులు మోయటకైనా నేను పాతుడను కాను ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోనూ అగ్నితోనూ మీకు బాప్తిస్మిస్తాడు గమనించాలి నా వెనక వచ్చే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన చెప్పులు మోయటం నేను యోగ్యుని కాదు అంటూనే ఆయన కూడా ఒక పని చేస్తాడు నేను బ్యాప్టిజం ఇచ్చినట్టుగానే ఆయన కూడా బ్యాప్టిజం ఇస్తాడు నేను మారు మనసు నిమిత్తం నీళ్లలో మీకు బ్యాప్టిజం ఇచ్చా కానీ నా వెనక వచ్చే ఏ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ మీకు బ్యాప్టిజం ఇస్తాడు ఇక్కడ చాలామంది ఒక పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారు అగ్ని అనగానే నరకం గురించి లేకపోతే మేరే దేని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాస్తవానికి పరిశుద్ధాత్మ అన్న అగ్ని అన్న రెండు ఒకటే హిబ్రి రచయితల రచన శైలి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక విషయాన్ని అదే అర్థం వచ్చేటట్టుగా వేరే పదాన్ని వాడతారు కానీ సేమ్ పదాన్ని వాళ్ళు ఒకే పదాన్ని రిపీట్ చేయరు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ అన్న అగ్ని అన్న రెండు ఒకటే అంటే ఇంటెన్సీ అనమాట దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని అంత ఇంటెన్సీగా రాపించాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేస్తారంట మీకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహిస్తాడు నిశ్చయంగా మీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన నాకంటే శక్తిమంతుడు నేను కేవలం మీకు నీళ్లలో బ్యాప్టిజం ఇస్తున్నాను ఇది మారు మనసుకు సంబంధించింది అయితే నా వెనక వస్తున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మీకు పరిశుద్ధాత్మతో బ్యాప్టిజం ఇస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ అంటే అగ్ని ఈ రెండు ఒకటే అర్థం పర్యాయ పదాలు శనం సంటం పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోను మీకు బ్యాప్టిజం ఇస్తాడు నిజమే కదా మనం రక్షించబడ్డప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి ఒక వాగ్దానం చేసి వెళ్ళాడు శిష్యులతో ఆయన నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నానని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు భయపడతా బాధపడతా ఉంటే మీరు బాధపడద్దు కలవరపడద్దు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తే మీకోసం వేరొక ఆదరణ కర్త నేను పంపిస్తాను యోహాన్ సోత పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను అధ్యాయం పదహారు అధ్యాయాల్లో దేవుడు కంటిన్యూస్గా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వేరొక ఆదరణ కర్త మీకు వస్తాడు నేను వెళ్ళకపోతే ఆ ఆదరణ కర్త లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు రాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యలోనికి నడిపిస్తాడు నేను చెప్పిన విషయాలే మళ్ళీ మీకు బోధిస్తూ ఉంటాడు మిమ్మల్ని నీతిలో యథార్థతలో పెంచుతూ ఉంటాడు పాపాన్ని గురించి ఒప్పుకోలు చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన మీకు అవసరం ఇప్పుడు నాతో కొనసాగించే ఈ యొక్క సహవాసాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా తిరిగి ఆ సహవాసాన్ని మీరు కొనసాగింప చేసుకోవచ్చు అని పరిశుద్ధాత్మను గురించి దేవుడు చెప్తాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటున్నాం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చంట మనల్ని పరిశుద్ధాత్మలో బ్యాప్టిజం ఇస్తారు అంటే ఇట్ల దీన్ని బట్టి రెండు రకాల బ్యాప్టిజంలు ఉన్నాయని మనం అనుకోకూడదు బ్యాప్టిజం ఒకటే అది శరీరానికి సంబంధించింది పరిశుద్ధాత్మలో బ్యాప్టిజం అనేది రెండోసారి వస్తుందని కాదు ఎప్పుడైతే నువ్వు మారు మనసు పొందావో మారు మనసు అనేది ఇన్వాల్వ్గా కనిపిస్తుంది అంటే అంతరంగంలో జరిగిన మార్పు ఆ మారు మనసు అంటున్నాం నువ్వు అంతరంగంలో జరిగిన మార్పుకి అవుట్వర్డ్ సైన్నే మనం బ్యాప్టిజం అంటున్నాం అంటే బహిరంగంగా కనపడే గుర్తునే బ్యాప్టిజం అంటున్నాం ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో మీకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్తాడు అంటే అర్థం ఆయన మీకు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడు క్రీస్తు నువ్వు రక్షకుడు అంగీకరించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలో వచ్చి నివసిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ ముద్ర వేస్తాడు ఎఫ్ఐసి పత్రికలో మనం చూస్తాం ఆయన యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతోనే ఉంటాడని యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు చెప్పారు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ అనే ముద్ర మీకు వేస్తాడని ఎఫ్ఐసి పత్రికలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏం చేస్తారంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు మీకు ఆయన శక్తిమంతుడు పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ మీకు బాప్తిజం ఇస్తాడు అని చెప్తూ పన్నెండవ వచ్చినంలో ఒక సివియర్ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే అది ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన తన కళ్ళమును బాగుగా శుభ్రం చేసి గోధుమలను కొట్టులో పోసి ఆరాన అగ్నితో పొట్టును కాల్చివేయనని వారితో చెప్పాను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ ఒక చేట చేతిలో పట్టుకుంటున్నాడు మీకు తెలుసో లేదో పల్లెటూరులో మనం చూస్తాం ధాన్యాన్ని ఒడ్లు గింజల్ని వాళ్ళు కుప్పలుగా తేవ కూర్చి కోర్చడానికంటే ముందు ఆ గో ఆ ఒడ్లు గింజల్ని తీసుకొని తూర్పార పడతారు తూర్పార పట్టిన తర్వాత ఆ చేటతో ఇలా వాళ్ళు విసిరినప్పుడు ఆ పొట్టంతా ఒకవైపు వెళ్ళిపోతుంది గింజలు ఒడ్లు గింజలు ఒక చోటకు పడతాయి గోధుమలు కూడా అంతే ఆ చేట తీసుకొని ఇలా ఇలా విసిరినప్పుడు పొట్టంతా మనం పొద్దున్నే చట్నీలు చేసుకునేటప్పుడు శనగింజల్లో ఆ పొట్టు ఉప్పు అంటే ఏ విధంగా అయితే పైకి లేసి సప సపరేట్గా పక్కన పడుతుందో దేవుడు అంటే ఒక చేటను తీసుకొని విసురుతాడు ఆ చేటను
ఆ గోధుమలను దేవుడు ఏం చేస్తారంటే కొట్టులో పోసుకుంటాడు ఈ పొట్టు ఏదైతే ఉందో అంతవరకు గోధుమలతో అంటి పెట్టుకొని ఉంది గోధుమలతో అంటి పెట్టుకొని ఉన్న పొట్టును దేవుడు ఏం చేస్తారంట ఆరని అగ్నితో పొట్టును కాల్చివేస్తాడు ఎంత ఇంటెన్సివ్గా చెప్పారు చూడండి ఆరని అగ్ని అది ఎప్పటికీ ఆరదు నరకంలోకి మన ఆత్మలు వెళ్ళినప్పుడంట అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు యుగ యుగాల వరకు వాళ్ళు నిత్యత్వం వరకు ఆరని అగ్నిలో దహించిపోతూ ఉంటారు అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఇంటెన్సిటీ పైన ఏం చెప్పాడు ఇప్పుడే చెట్ల వేరణ గొడ్డలి చెట్ల వేరణ వంచబడి ఉన్నది మారు మనసు తగిన ఫలం ఫలించకపోతే దేవుడు నరికేస్తాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అగ్నితో ఆరని అగ్నితో పొట్టును కాల్చివేయును ఇంటెన్సిటీ అనమాట ఎంత తీవ్రంగా మెసేజ్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ గోధుమలు దేవునికి నిజంగా వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాల నిమిత్తం రిపెంట్ అయ్యి పశ్చాత్తాపడి దేవుని రక్షకుడు అంగీకరించిన బిడ్డలు విశ్వాసులు గోధుమలకు గుర్తుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పొట్టు పొట్టు దేంటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అవిశ్వాసులు లేకపోతే వేషధారణగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు అప్పుడు వరకు గోధుమల గింజల్లోనే కలిసి ఉన్నట్టుగా ఉంటారు అంటే విశ్వాసులు లాగానే కనిపిస్తారు కానీ దేవుడు చేట పట్టుకున్నప్పుడంట వాళ్ళు విశ్వాసుల పొట్ట లేకపోతే విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు అనేది దేవుడు తేల్చి పడేస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు పొట్టులాగా బయటకు వస్తారు దేవునికి నిజంగా వాళ్ళు హృదయం ఇవ్వరు మారు మనసు పొందరు దేవునికి తమ హృదయంలో స్థానం ఇవ్వరు అటువంటి వ్యక్తుల్ని దేవుడు ఏం చేస్తారంటే అగ్నితో కాల్చి వేస్తారు బాప్తీసి చౌహాన్ అంటాడు పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మీరు ఏదో సమయం ఉందని అనుకుంటున్నారు ఇంకా చాలా వయసు ఉందిలే అనుకుంటున్నారు లేకపోతే సుఖించాల్సినంతగా సుఖిద్దామని నిర్ణయించుకొని మనం దేవుని మార్గాన్ని విడిచి పెడదావ పడతా ఉంటే వాళ్ళకి దేవుడు ఇచ్చిన హెస్తరికి ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం సమీపించింది కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొందాలి ఎవరైనా సరే మారు మనసు పొందాలి ఇది యోహాన్ ఇచ్చే మెసేజీ అయితే ఈరోజు పాఠ్యాంశంలో మనం ఏ ఏ విధంగా దీన్ని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు మన జీవితానికి అంటే రెండో వచనంలో చెప్పినట్టుగా పరలోక రాజ్యం సమీపించింది అందరూ మారు మనసు పొందాలి ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేశారు దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పోగొట్టుకున్నారు ఏ కుల భేదం మత భేదం ప్రాంతీయ భేదం లేవు వయసు భేదాలు లేవు లేకపోతే వర్ణ తారతమ్యాలు లేవు అందరూ పాపం చేశారు కాబట్టి మారు మనసు పొందాల్సిన అవసరం ప్రతి బిడ్డకి ఉంది పరలోక రాజ్యం సమీపించింది ప్రభు అతి సమీపంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం రిపెంట్ అవ్వాలి దాన్ని మనం పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఒకవేళ పోస్ట్ పోన్ చేసి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే అతనికి ఏం ఉపయోగం ప్రపంచంలో ఉన్న డబ్బులంతా ఒక పక్క సంపాదించుకున్నాడు అధికారాన్ని సంపాదించుకున్నాడు బట్ విలువైన ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడు ఉపయోగం ఏంటి తను సంపాదించిన డబ్బు తనతో రాదు తను పొందిన అధికారం తనతో రాదు అన్నీ సంపాదించుకొని అన్నిటి కోసం బ్రతికి అన్నీ సంపాదించుకొని చివరికి ప్రాణం పోయినప్పుడు ఆత్మ నరకానికి వెళ్తుంది కాబట్టి ప్రియమైన వీక్షకులరా మీరు గమనించాలి పరలోక రాజ్యం సమీపించింది అందరం మారు మనసు పొందాలి యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారానే మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాం కాబట్టి ఎవరైతే క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు ఆయన ఆత్మను పొందుకుంటారు ఎవరైతే క్రీస్తుని కలిగి లేరో వాళ్ళు ఆత్మను పొందుకోరు దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక తలవంచండి చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమ నమ్మంగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ గన్నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దీన్ని వీక్షిస్తున్న బిడ్డలందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన ఈరోజు మతే సోవార్త మూడో అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి పన్నెండు విషయాలు మేము ధ్యానించడానికి మీరు కృపణ ఇచ్చారు నాయన మరి మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు బాప్తీస్ మిచ్చి వాహన ద్వారా చాలా విషయాలు మీరు మాకు దృష్టికి తీసుకుని వచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ అయ్యా మారు మనసు పొందకపోతే దాని ఫలితాలను మేము సవి చూడాలని కాన్సిక్వెన్సెస్ చూడాలని నీ ఉగ్రతకు మేము పాత్రలుగా ఉండాలని మీరు చెప్పారు మీరైతే నాయన అందరూ మారు మనసు పొందాలని కోరుకుంటున్నారు మారు మనసు తగిన ఫలాలు ఫలించాలని కోరుకుంటున్నారు అదే రీతిగా యేసుక్రీస్తు వారిని మేము విశ్వసించి ఆయన అనుగ్రహించి ఆత్మను పొందుకోవాలని ప్రభు మీరు మా మా ఎడల ఆశిస్తూ ఉన్నారు నాయన మరి మా ఈ వీక్షకులకు ఎవరైతే ఈ వాక్యం వింటున్నారో ఆ నీ బిడ్డలను ప్రభు ఇంకా నీ కొరకు ఫలవంతమైన జీవితం వాళ్ళు జీవించగలగటానికి అయ్యా మారు మనసు తగిన ఫలాలు వాళ్ళ జీవితంలో ఉండటానికి ప్రభు నిజంగా పరిసైలు సర్దుకైలు లాంటి అయ్యా సర్ప సంతానంగా కాక ప్రభు నీ ద్వారా జన్మించిన బిడ్డలుగా ఉండగలటానికి సహాయం చేయమని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మాకు చేయండి యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్